、隋朝同秦朝一样，都是只经历了二世就灭亡。虽然作为隋朝亡国皇帝的杨光很残暴，但是作为隋朝开国皇帝的杨坚还是一个非常出色的皇帝的。不过，杨坚虽是一个皇帝，但却也是一个妻管严、为妻如虎，这是为什么呢？在隋朝时期发生过一件奇葩的事情，就是在后宫之中，皇帝和皇后发生了争执。要说皇帝和皇后发生争执，这样的事情也不少，也不稀奇。通常贵为一国之主的皇帝，在生气之后都会处罚他的妃子，即使是皇后也一样，更别说是和皇帝争执了。奇葩之处就在于隋朝这次皇帝和皇后的争执中，结局是皇帝被气得离家出走。文武百官知道后，只能前去追赶，在苦劝之下，才把皇帝劝回宫中。这个窝囊的皇帝就是隋文帝杨坚。在文武百官劝杨坚的时候，杨坚感叹无贵为天子而不得自由，可见在家中也是没少受气，是实实在在的为妻如虎。隋文帝的皇后叫做独孤伽罗，也称独孤皇后，经常干预朝政之事。史书记载后，美与上言及政事，往往议和。宫中称为二圣，处高迥，敬废太子，立敬王广，皆后之谋也。独孤皇后的霸道和隋文帝的巨妻，其实与他们两人的身世有关。独孤伽罗的父亲是西魏八柱国之一的独孤信，而杨坚的父亲杨忠则是独孤信的部将。独孤伽罗和杨坚两人虽然也算得上是门当户对，但毕竟算起来，独孤信也是杨忠的上司，杨坚娶到独孤伽罗也算是高攀。另外两人都受鲜卑化的影响，独孤伽罗自小也是深受这些少数民族女持门户思想的影响。南北朝时期，北朝的妇女就是因为受到了少数民族的影响，而具有了非常高的地位。他们不仅在家主持内事，对外还参与各种社会政治活动。因此，受到这些影响的独孤伽罗也是变得如此强势。杨坚小时候则是因为长得丑被遗弃，还是以尼姑看出他命运不凡。把他从父亲手中接走抚养，自小就远离父母兄弟的杨坚，性格也变得沉稳，也变得沉默寡言，谨小慎微。正是因为两人自小生活环境的不同，也导致了两个人的性格差异，这也就成为了杨坚惧内的原因。